beda bro dari Alfonso. Lebih lah. Terve, terve. Tänään olisi vähän erilainen video luvassa. Meidän olisi tällä hetkellä pitänyt olla MM-kisoissa. Varmaan jopa niin kuin matolla. Kisa matolla tällä hetkellä. Täällä välitään nukkumassa jossain. Kisa katsomossa. Ajateltiin, kun tänä vuonna on semmoinen vähän niin juhlavuosi tässä, että me ollaan pokin. Juhlavuosi. Me pokin kanssa nyt tässä viisi vuotta raivattu yhdessä. Ja me ollaan Ollin kanssa nyt itse asiassa. Tässä tulee kymmenen vuotta täältä, kun mekin ollaan. Tuota... Ja... Niin ja nyt on tullut noin viisi vuotta täyteen siitä, että me ollaan kuvattu ensimmäinen Fokki-vlogi ja että ollaan kisattu ensimmäisessä arvokisoissa kolmisteen ryhmäsarjassa. Kyseessä oli siis Kumten EM-kisat 2015 Serbiassa. Varmaan pitää mitä puhetta, niin ruvetaan katsomaan tätä kauhistusta. <laughs> Vähän kauhistuttaa kyllä tää. Mä toivon, että katsojat näkee tän sun editointievoluution tässä mm-hmm. Mm-hmm. Mä toivon, että tässä on tapahtunut jotain. Sitä kertoo pitkä jo tää. Tässä on ennen 20 sekuntia mitään ei ole tapahtunut. Kato, nuori Olli. Silloin kun oli vähän aina tukka. Oliko se no, silloin sulle meidän ikäinen? Oli meidän ikäinen. Totta, joo. Ja ja tässä mä oon teidän ikäinen. Mitä tosta nyt? Kuopion pojaa. Olli, joo, miltä nyt tuntuu? Nyt tuntuu oikein kivalta. Paljon virkeämpi olo kuin oli silloin. Siinä oli Olli pönnöitystä, siis henkipönnöitys Ollilla. Ja siis ensimmäisen lennolla, kun lennettiin tuolta Helsingistä Istanbuliin, niin oli jopa leppoja nähtävänä. Mä katsoin itse ton... 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 Uh, Mordikai. Mitä annat pisteitä? Mistä? Leppasta? Niin. No. Mä kuulin vähän huonosti sen audioraida ja ei ollut tekstityksiä, niin oli vähän vaikea saada sel- selvää juonesta, mutta sen verran mitä mä sain, ehkä kun kolme tähteen viidestä. Okei. Okay. Tää on niin hyvä tempo. Tää on kaikki sama ottu edelleen. Ei vaan se. Puolitoista minuuttia mennyt. Lisäksi täytyy antaa erityismainintaa Turkish Airlinesille siitä, että molemmilla lennoilla oli ruokatarjoa. Mä tykkäsin. Mä tykkäsin. Sieltä se lähti. Olen en vaan kysynyt. En. Mut Triin sä Se oli Triinin tehtävä kysymys. Mut Mika. Aina. No mitäs tästä? Ai. No, siis tästä nyt jatketaan vasta sitten, kun noi espanjalaiset on päässyt tuolta rahaa vaihtamasta, mutta nyt itse asiassa nyt jatkuu tässä jotenkin. Etsikö toi, että rahaa vaihtaa rahapajaa mitenkään? <laughs> Mun mielestä on aika ilmiömäistä, että editorille ei ole tullut tässä niinku kahden ja puolen minuutin kohdalla, vajaa kahden ja puolen minuutin kohdalla viekään mieleen, että voisi vaikka leikata seuraavaa. Mutta leikaa leikkaa. Yes. Utske! Just se. Just se. Hyvä biisi Ja mitäs tuli ostettua? Tällainen hieno paita. Tässä sopii tosi hyvin kun vyöhön, jota mulla ei kyllä nyt on päällä. Niin, mutta... Luentoihin. Niin, luentoihin. Sitten joskus kun mä annan jotain kvanttimekanikkaa, niin kysyn perus luentoihin. Kerro tässä oli tässä, niin kuin, että mikä sun tilanne oli viisi vuotta myöhemmin? No viisi vuotta myöhemmin, kun paita mennä. käytössä. No paita ei ole käytössä. On, on käytössä, mutta... Päätin vetämään myös kvanttimekanikka ykkösen demoja, mitä tässä ennustin, mutta ilman tuota paitaa. Miksi et ole käyttänyt sitä paitaa? Onko sinulla paitaa? Mä olin vetänyt jo paitaa demoja. <laughs> wow! Ilman, 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 ilman tuota paitaa on, mutta tota, eh, ehkä mä en halunnut niinku hitistellä siinä alut, mutta ensi vuonna sitten. Eli ehkä kvanttimekaniikka kakkosen kurssilla. Ehkä. Ehkä. Ui, treeni video. Kuka toi poika tossa? Kuka nuori poika on parkkuussa? Mitä? Sä et tehdä konehittelyn videolle tällä kertaa. Kenelle? No siis maailmalle. Maailmalle. Konehittelyn. Mm. Se kuuluu meidän perinteeseen, että Mä tuun joku päivä tosta teidän ovesta sisään ihan niinku... Niin. 
Huone esittely. Olli, näytä luut. Olli sovittaa sen uusia minipikkareita. Minipikkareita? Mä oon minipikkareita. Mä oon sortsit on ehkä huonoina ikinä. Tai siis, ehkä jos olisi tosi, tosi ultra kova niin kuin ultra juoksia, niin sit ton mittaset sortsit tois ihan kovat. Mut sä voit miettiä, kun potkii niin kuin vaikka päänkorkeuteen noilla sortsilla, niin... Siinä on riski, että jotain saattaa vilailla. Mut kyllä on ihan hyvässä kunnossa. Ihan kuivassa kunnossa. Kulut näkyy. Joo, nyt niitä karvat pettää nuo luut kyllä. Ja taas tuolla hattarisjogi nousua. Tää oli sitä aikaa, kun niitä piti vielä niinku jankata, mutta musta oli vaan päässyt sitä aikaa vieroon. Kyllä. Nyt niitä on niinku jankattu, niin ei tarvi enää jankata. Tähän pitää ehkä mainita, että Olli on tuossa aika, aika kova pari vaihtaja. Monta vähän pari sulla on ollut sun mukaan aikana? Roosa Essi. Roosa Essi. Nea. Ja... Tolta. No ei paha. Jatan niitä. On kyllä hieno näkymä kieltämättä. Mitä sieltä löytyy? Miksi molemmat on noin punaisia? Mulla on muuten hävisi toi huppari tälle kyseiselle reissulle. Mulla oli kumpi sitten sanoa, että olen mukavimmista meidän maajoittaa. Eikö sä asuisi teistä? Taustalla kävelee siis. Kuka se pikku poika oli taas? No tervetuloa tänne meidän Serbian kämpille. Joo, älä kerro siitä mitään. Siis huomenna on Olli ja Essin kisapäivä ja kisojen avajaiset. Ja vähän on täällä kaikille huudella, että te olette avaatte kisat, mutta eihän se niin mennytkään vaan. Miten se nyt oikeesti meni? No siis alun perin meidän vissiin piti korkata kisat, mutta sitten sarjan kanssa vähän pelailtiin. Ja alun perin meidän sarjan, meidän sarjan piti olla yhdeksältä aamulla, mutta nyt siirrettiin puoli yhteentoista aamulla. Ja me esinytään... 17 kilpailijasta, 14. Et saadaan lämpötä aika tovi, mutta mä tykkään siitä. Oho, oh, tykkää. Jos mietitään huomista päivää ja sitä kun sä heräät, mm. niin mitä sä teet ekana? Mä pistän ne yksi ja... En mä ole sellainen heräjä, että saman tien nosin pystyyn. Niin kuin... Näin vaan. Mutta... Ei, se voi me todeta, ei ole. Nudista. Käyn suihkussa aamiaiselle, sen jälkeen kun aamiaan on saatu sisään, niin sitten se pitää saada ulos. Anteeksi, jos on liian yhteiskohtaista. Ja siihen pitää varata sitä aikaa. Lähtö on sitten 7.30. Jaa, no, tiedätkö mikä mun ehdotus on? No? Tuhat kunkan nousu, vaikka ei kummanin joukkaan. No vois tehdä tuhat, kaksi tuhat ehkä, tai puoli. Vaikka ei tullut kumkaan niin, mä oon pettynyt. Sun suusta virallisen tavoitteen. Joo, olet virallisen tavoitteen. Niin. Finaalipaikka parisarjassa. Finaali, finaali kahdeksikkoa, jos päästään parisarjassa, niin sit olen erittäin erittäin tyytyväinen. Ja monta kilpailijaa on. Finaali kahdeksikossa. Ja 17, 17 on yhteensä. Eli, eli ekalla kierroksella pitäisi voittaa Yhdeksän. Yhdeksän pitäisi jäädä taakse ja mun mielestä on ihan realistinen tavoite. Niin, olisiko vielä huone esittely tähän väliin? Ei. Ei. Ole hyvä. Hyvin editoitu. Kieltämättä. Tää kuvattu sen sun kameralla, joka vuotta myöhemmin pöllitti MM-kisoissa. Öö, en mä, mä, mä en usko, koska mä olin siinä kiitännästi. Mä tällä vähän niin kiinni, koko suoritukset tässä. Joo, taitaa todennäköisesti olla, siksi tää video kestää yli 20 minuuttia. <laughs> Vaikka mitään ei tapahdu. Ehkä pientä jäsitystä jatkaa. Niin, niin, siinä on joku. Sitten se on pikäänkin mm. Ne epät suorat jo. Ja kuuluisat muut se, se pitää vastata matkaa joku kerta. Se poikki. <laughs>
se on poika. Se oli niin monen lareissumat mukana, että tota, se oli pitää aina taittaa sinne kassiin, niin loppu oli sinne poikkiin. Niin sä oikeesti taitoit sen sen kassiin puolelle. Ui vitsi. Essi, me kisattiin Parisaaressa eilen. Mitkä fiilikset jäi? Tavatko vähän tarkemmin? Okei. Okay. Ja Christian puolestaan me kisataan huomenna. Mitkä fiilikset? Itse varmalla fiiliksellä ollaan lähdössä. Vähintään mitalli niin tavoitteena. Ja... Hyvä tulee. Hyvä, hyvä. Ja tuossa näette Frans-olennon luontaisessa ympäristössään. Napit, napit korvilla. Sen aika ne head coachit. Eero Mario. Sen vuoden freestyle. Meillä on nyt tässä, mulla on ollut ja sitten meillä on ollut, että valmentaja pitää olla puku päällä. Se on meidän periaatteessa. Se on meidän periaatteessa. Se on meidän Mä oon ainakin vakuuttunut tässä vaiheessa. On se nopea. Aina luusella se on, että siellä mun itsellä soi. Jui, 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 jui. Onks tää nyt se finaali? Mitä, okei, okay, nyt ennen kuin tässä on julkaistu, mitä tässä kohtaa mielessä pyörii, kun on kyseessä Euroopan mestaruus. Ja se on todella lähellä kaukana, niin kuin muutaman minuutin tai sekunninkin päässä se suoritus tai se lopullinen tulos, mitä sillä hetkellä ajatuksissa pyörii. Mä luulen, että vaan tossa molemmat on toivonut, että, 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 että ne pisteet näyttäisi niin itselleen mm. sitä suotussa. No tuosta on sen verran kauan, että en mä kyllä muista mitään. Mulla on aika monissakin, mä oon siitä puhunutkin, että muuten se lähtee aika lailla muisti. Aivot rauma. Mä muistan Franssin puhuneen tästä tilanteesta silleen, tai sitten saattaa olla kyllä toinen iso, mutta nyt sä oot jossain takareunan syövereissä. Ja sä mietit tässä, että jos se nyt tulisi, pitäisi vettää volttiin. Mä muistan kans tällaisen. Mut sit katsotaan, mitä se reagoi. Tuleeko volttiin se häpiä? Tässä voisi mieluummin ääni tulla, että on revenneet. Mm. <köhön> Jännitys tiivistyy. <köhön> Blue screen of death. Tykyn. Tiedämättä. Viiden vuoden jälkeen. <köhön> Tuli pyllä, kun se ei tullut. Yhdellä sadasosalla. Aika komia. Ei tullut kyllä volttia, mutta... Mä en koska tullut volttia nyt tuolle, kun tullut se volttiin. Kerros nyt vielä, miltä tämä hetki tuntuu. Mä en sitä taas niinku ymmärrä vieläkään, että tää on... Toi, koko päivä oli hämmästyttävä. Mä muistan, kun mä olin siis hävinnyt tota ennen tota, niin kun meidän valintakisoissa näille ihmisille, ketä mä nyt kohtasin tässä niinku finaalikierroksille, niin kuin niissä taas valintakisoissa. Ja... Meillä on yhteistä historiaa, että on nyt, kenen kanssa mä olin finaaleissa, että me oltiin ollut samoissa EMS junioreina ja hän oli kai silloin kakkonen. Tai... Siellä oli genotassa ja tosi kova vastustaja oli. Oli jäi hävi, ei kukaan odottanut tämmöistä voittoa. Tämä oli kumminkin meikä vuosi kuukautut sarjassa. Ja... Just täyttänyt 18. Joo. Mm. No, nyt tuntuu nyt sitten niinku jälkeenpäin katsoa, katsoa tota, miten, 
No kyllä, kyllä tätä on niin kiva muistella. Tässä on ehkä vaan just ehkä oman uran kannalta tämä on niin huono, että se tuli nyt tässä vaiheessa, koska nyt on vähän sillä tavalla, että no nyt se on tullut ja nyt, nyt on, niin pitäisi, pitäisi löytää se drive niin kuin tavoitella tätä uudestaan. Mm-hmm. Mutta toisaalta tämä on, tämä on tehty ja ehkä tämä oli ensimmäinen osoitus siitä, että niin kuin, niin suomalaiset pystyy nousemaan niin korkeammalle hallille ja nyt tämän koronaan aikanakin ollaan näytetty, että kyllä, mm-hmm. kyllä meistä on niin kuin sinne korkeammalle hallille ja Ananukarin toimesta siellä. Muun muassa. Mm-hmm. Seuraavaksi tulee tosi hieno laulu. Mä toivon, että editori on ollut tässä kohtaa hereillä. Ja... <köhön> Joo. Huh. Kiitos nuorempi minä. No ei nyt se. Me laitetaan se tähän näin. Eikä laiteta. <laughs> Mä en toi tämän pois. Kyseessä siis oli todella kaunis maamme laulun sovitus by me. Ihan tunteikas. Sanotaan näin, että Kristian soittaa paremmin kuin Pia. <laughs> Silloin oli jo selkeästi noin sisään tullut sijoittu. Kyllä. Mut näissä kisoissa on rittitytöt ehkä niinku sit oli ihan... <laughs> Niillä oli semmoista... Kuviokellunnasta otettuin semmoista muodonmuutosta. Se on mitä meillä nykyään on, mutta ei vielä ollut ihan sillä tasolla, mitä he olivat. Kyllä. Me olisin täällä synkrossa, sillä on naamantarkoitus vielä. Matio lounas paikkaan, haluaako Christian avata, mitä äsken tapahtui? Äsken ei tapahtunut mitään. Äsken ei tapahtunut mitään mainitsemisen arvoista. Pitäisikö meidän kertoa, mitä tässä tapahtuu? No, tässä. avataan tätä ehkä vähän myöhemmin. Eli nyt. Eli nyt. Viisi vuotta myöhemmin. Ensimmäiset EM-kisat ryhmänä ja me meni tosi hyvin. Oli Battle-systeemi. Päästiin tota finaaliin kahdeksikkoon. Siitä vasta alkoi se battle Siitä vasta alkoi se Battle-systeemi, kyllä. Eli päästiin tota alkukierrokselta läpi. Ja sit meillä oli Turkki vastassa. Mä muistan enää tästä niin pitkä aika. Oli Turkki vastassa Battlessä, jotta oli kysynyt käytännössä siitä, että, että kuka pääsee mitalli sijoituksille. Tosi tiukasti sitten jäätiin mitalien ulkopuolelle, tuli se jaettu viides sija. Me tiedettiin, että Turkki on niin kuin kisojen kovin vastustaja. Ja se, että se tulee heti finaalin ensimmäisen kierrokselle, tarkoittaa sitä, että joko me jäädään ilman mitalli tai he jäävät ilman mitalli. Niin sen patlepisteen perusteella me ollaan suhtu toisiin. Okei, kahdeksi Tota, tiukka oli. Mä vieläkin lämmöllä kyllä niin kuin vertailen sitä meidän Hot Seat-fiilistä MMA's 2018 taivallis. Oh. Ja sitten täällä sitä Hot Seat-fiilistä ihan niin kuin eri ääripäät. Että niin Taivannissa me niin kuin otettiin ihan reunossa ja pystyi vitsailemaan. Ja tälleen me tultiin siellä sitten MM-vitosiksi, tai me tultiin sitten EM-vitosiksi, mutta näissä kisoissa me oltiin ihan silleen. Täysin putkin näkö päällä ja valmiina sotaan suomalaista sisua. Ja... Ei yhtään niinku rentoutta ei ollut näkyvissä. <tos> niin kuin, koko katso se ei kuulunut silloin, se ei kuulunut sanavarastoa. silloin vielä sanavarastoa. Eikä kauheasti nämä puujalatkin oli niinku vaan niinku, ei liittynyt kisoihin. Ei, niin ne niinku siis oli ihan nyt puujalat. <tos> Puupäitä me oltiin kyllä siinä kisan hetkessä. Se on semmoinen hetkessä. maailma tässä videossa. Tässä ei niinku Olli katoo semmoista syväluokalla puujalkaa patteristoa. Ei, mutta tässä näkyy, että miten se on kyllä kehittynyt tässä näin. Mm. Mut joo. Mutta pettymys näkyy naamalta kyllä. Aistitavissa. <laughs> oli ennen kyllä helppoa, kun ei tarvinnut niinku ihmetellä, että jääkö YouTube-algoritmeihin tai Facebook-algoritmeihin, että mitkä taustaposat laittoi. Copyrighteista ei ollut silloin tietoa. Kisat on ohi, mutta video on jälleen 7 minuuttia. <laughs> niin, huone esittely aika. Hyvää iltaa. Tervetuloa peremmälle. Minä olen Christian. Tässä on juontajaparini Olli. Tulkaa pakko sanoa, että täydellinen häntäminen. Tällä resolla on niinku opiskelti hollantia ja uraa. Olen itse testannut, toimiiko se kyllä. Mutta jäsenkin on näyttää ihan hyvältä. Ja ohen Tässä on meidän. Tässä on meidän snack bar. Ja sitten tota. Tässä selvästikin näkyy tämä upea maisema Belgradista, Serbiasta. Tästä varmaan parin voi jatkaa. Mä muistan, mä muistan itse asiassa, että oli kiva vaihtaa vähän eri vaatteet, jos me oltiin oltu jo neljä päivää eli samoilla osastolla. Niin sama. Ovi lukittautuu luottamuksella. Mutta se saattaa myös mennä saranoilta. Täällä alkoi tämä kuuluisa ovi lukittautuu luottamuksella mentaliteetti. <laughs> ja hotspot. Ja tuolla ylhäällä salainen keksivarasto. 
Jäiköhän sinne jotain piiloa? Ja tässä huoneistossa wifi toimii ainoastaan pöntöllä istuttaessa. Täällä. Hotspotti. Hotspotta. Hotspotta. Ja kun haluatte lisää tunnelmaa huomioon. Mähän en siis tiedä, kun tulin kuvaamaan. Suuri on näin paljon tähän valmiin. Fantalampu. Kippis. Tuo on aika hieno. Vau. Tässä on varmaan tärkeimmät osastot. Oliko osastot vielä jotain lisättävää? Nei. Nei. Fain. Fain. Muiso. Kiitoksia. Danke. Se oli saakka. Se oli saakka. Hyvä ilo jatkoa. Kotiin paluu päivä. Kuopion pojat. Se ei ole pientä väsymystä. Väsymystä kieltämättä. Pieni väsymys. Silloin kun saa vielä halailla. Jolla on aika vaarallisen lähellä. Se on varmaan kertoa, että miten, miten tota... Mietä kaikki ei nyt sain mitalleen nauhoa. Kysy mut sano vaan. Mä en muista, kun muistan, että siitä oli pitkä aika. Eli Fransille silloin... Euroopan mestaruus ja Niina Virtalalla U50 naisissa hopeaa ja Johanna Jösse nukarille niin bronssia samoin naisten O30 triolle tuota kanssa bronssia. Jossa oli edustamassa siis Niina Virtala ja Johanna nukaria Triin Savia. Kyllä. Oi, hyvä viisi. Jättäkää kommentteja, jos tiedätte, mikä biisi on kyseessä. Tämä on aina vähän, vähän taas sellainen surullinen hetki katsoa näitä, koska tästä, tästäkin on monta ihmistä. Niin... Jättää nyt lajinkin melkein mm. lähes kokonaan, mm. vähintään kisaamisen. Täällä me vielä ollaan viisi vuotta myöhemmin. Joo, siinä oli 22 minuuttia. No mitä seuraavat? Viisi vuotta tuolla tullessaan. <laughs> no tota, vähän on tässä sarjassa. Mä oon ukoksi vielä kaksi vuotta, niin... Eli... Yöteemät ja yöteemät. Kyllä. Eli 2022 on sun pikavuosi kuukautta. Kyllä. Onko 22 viimeinen vuosi? Me, kun me ollaan ryhmänä. Joo. Voidaan olla ryhmänä. No on siis niin kuin 30 ryhmä. Niin kuin 30 ryhmä. Sitten pitää ottaa pari välivuotta. Eikö se ole Koreassa? Koreassa joo. Eli 22. Fokkin viimeinen yhteinen arvokisa todennäköisesti tulee olemaan Koreassa. Hetken aikaa. Hetken Hetke, aikaa. Hetken aikaa ja mikä olisi vaikka vaikka kuin Korea. Jota... Sepä se. Sinne tulee sitten ehkä kanssa. Olliina. Ehkä. Katsotaan. Pitää varoa, että nämä sun fanit muuttuu kohta kirjaimellisesti dad jokeiksi. Ei siinä. Hei, kiva kun jaksoitte katella ja reagoida meidän mukana tähän. Laittakaa kommenttia, mitä ajatuksia herätti ja minkälaisia videoita haluatte jatkossa. Me koitetaan keksiä tästä korona-aikaan vielä jotain muutakin kuin ei ole nyt kisareissui tiedossa. Ehkä jotain uusia lajikokeilui. Esport. Esport urheiluun mennään kohta kanssa. Sitä pystyy tekemään etänä. Sitä se ei tule. Mitä urheilu? Damn jokes, niin kuin puhuttiin. Nähdään ensi videossa. Fuck yeah! Ja sitten...